Les palais présidentiels en Afrique sont réputés pour être des châteaux très luxueux. Ceci démontrait non seulement la force du pays, mais également dans certains cas la puissance ou la richesse de l'homme au pouvoir. Cependant, tous les pays n'appellent pas la résidence officielle de leur chef d'État un palais. Certains autres noms utilisés sont maison du gouvernement, villa présidentielle, maison de l'État, manoir exécutif, etc. Aujourd'hui je vous présente 20 palais présidentiels les plus luxueux d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne 229 Média Info. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos, puis partager nos contenus avec vos proches. On commence. Numéro 1. Le Palais d'Abedin. Égypte. L'Égypte qui possède un très beau palais présidentiel, ce palais est l'une des fiertés du peuple égyptien. Bâti sur 24 hectares de terrain, il a fallu une dizaine d'années pour arriver à l'inauguration de cette architecture française en 1874 et dont le maître fut, Léon Rousseau. Notons cependant qu'il a été détruit dans les premières années du XXe siècle, reconstruit et agrandi par l'architecte Antonio Lassiac, entre 1909 et 1911. Numéro 2. Le Palais de l'Unité au Cameroun. Paul Biya est l'un des présidents africains les plus riches et qui a le plus duré au pouvoir. Ayaoud et le château des Biya ne passe pas inaperçu. Il fait partir des palais présidentiels les plus beaux d'Afrique. Situé en plein cœur de la capitale politique au quartier Toudi, ce building se dresse majestueusement au-dessus d'une colline entourée de jardins paradisiaques qui s'étendent à la ronde. Ce complexe immobilier dessiné par l'architecte Olivier Clément a été inauguré en août 1982, abrite les bureaux de fonction et la résidence du président. Numéro 3. Guéna. Jubilé House, le nom du palais présidentiel du Guéna. Situé à Accra, le domicile de Nana Akufoado est une demeure somptueuse qui prouve la grande avancée économique du Guéna. Construit à hauteur de 50 millions de dollars, le flag Stafaus a vu le jour en 2008. Il a été rebaptisé Golden Jubilee House par le président Nana Ado Akufoado, le 29 mars 2018. Véritable immeuble qui fait la fierté de son pays. Numéro 4. Union Building à Pretoria, Afrique du Sud. C'est une évidence, car l'Afrique du Sud est l'une des économies les plus puissantes du continent. Sous la houlette de l'architecte Herbert Baker entre 1909 et 1913, le bâtiment est inscrit au registre des monuments nationaux et abrite les bureaux du président de l'Afrique du Sud à Pretoria. Numéro 5. Palais Diavoloa, Madagascar. Certes il fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique, mais il possède un palais présidentiel bien bâti. La demeure du président de la République malgache est un château qui fait rêver. Il met tout le monde d'accord à Antananarivo et hors des frontières malgaches. C'est une architecture royale d'une vue paradisiaque située non loin de la capitale à une quinzaine de kilomètres. Sa splendeur lui vaut une curiosité touristique et sa notoriété légendaire. Numéro 6. Le palais présidentiel du Soudan du Nord. Omar El Bachir est le géant tant président du Soudan du Nord, dans un somptueux château, construit à Khartoum. Celui-ci n'a rien à envier à certains palais occidentaux. Avec une vue sur le Nil, la bâtisse a été construite sur les berges du dit fleuve et officiellement inaugurée en 2015 par son Excellence le Maréchal Omar Hassan Ahmed Bachir. Numéro 7. Le palais présidentiel de la Mauritanie. Construit à Nouakchott, le palais présidentiel mauritanien est beau, grande cour qui jouxte ce joyau architectural, moderne avec ses vastes jardins, le palais présidentiel de Nouakchott a été construit par une entreprise chinoise. C'est l'immeuble le plus remarquable en Mauritanie qui de manière dualiste abrite l'administration du gouvernement mauritanien et héberge le président. Numéro 8. Le palais d'État en Namibie. C'est le plus jeune pays de cette liste. La Namibie, pays de l'Afrique australe, héberge un palais présidentiel de normes mondiales. Beau et très grand, il figure dans la liste des palais présidentiels les plus beaux du continent noir. Sous la domination de l'Afrique du Sud, la Namibie n'a acquis son indépendance que le 21 mars 1990. Mais cela n'empêche pas que son palais présidentiel tutoie ceux de certains plus grands pays africains. C'est la classe exceptionnelle, rien n'a envié de certains monuments occidentaux.
Numéro 9. Palais de la République du Sénégal. Situé à Dakar, le palais présidentiel du Sénégal est classé parmi les plus beaux en Afrique. Macky Sall est visiblement bien logé. Avant d'être rétrocédé à l'État, cet édifice fut jadis la résidence du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF jusqu'en 1960, date d'indépendance du Sénégal où se succéderont désormais le président Léopold Sédar Senghor, jusqu'à Macky Sall, de nos jours. Tout comme la Maison Blanche aux USA, elle est totalement peinte en blanc. Numéro 10. State House à Kampala, Uganda. Ce pays du sud-est de l'Afrique abrite un palais présidentiel très beau. Ce beau bâtiment n'a rien à envier à ceux de certains pays plus riches que le sien. À 40 km au sud de Kampala, la capitale de l'Ouganda, est située la State House résidence officielle du président ougandais. Elle est très vaste et divisée en plusieurs édifices servant de salles de conférences et autres capables d'accueillir plus de 500 délégations. Numéro 11. Le palais présidentiel de Carthage, Tunisie. Le palais présidentiel de Carthage, appelé officiellement palais de la République, est le siège et la résidence du président de la République tunisienne. Il est aménagé sur le front de mer à Carthage, près du site archéologique, à 15 km au nord-est de Tunis. Le complexe du palais compte quatre parties, le palais proprement dit, composé du bâtiment central et d'une aile privée abritant deux appartements, un bâtiment pour la sécurité présidentielle et deux autres bâtiments, dont l'un pour les services communs, administratifs, financiers et généraux. Numéro 12. Le Palais del Mouradia, Algérie. Le Palais del Mouradia est la résidence officielle et le bureau du président algérien. Ce palais constitue la résidence officielle du président de la République algérienne démocratique et populaire. Il est situé sur les hauteurs d'Alger, à environ 4 km au sud du centre-ville où l'on trouve également le ministère de l'Éducation nationale. Numéro 13. Le Palais de la Marina. Bénin. Le Palais de la Marina est la résidence officielle des présidents béninois. En 2016 avec l'arrivée du président Patrice Talon et sa politique de vrai développement, le Palais de la Marina est modernisé, pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Il figure actuellement sur la liste des plus beaux palais présidentiels d'Afrique. Numéro 14. Le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel d'Abidjan est la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire. Situé à Abidjan, il partage cette fonction avec le palais présidentiel de Yamoussoukro, nouvelle capitale administrative du pays depuis 1983. Construit à la demande du président fondateur de la République de Côte d'Ivoire Félix Oufouet Boinui au moment de l'indépendance du pays, le palais est inauguré en 1961. Il est construit dans le quartier du Plateau, avec de nombreuses vues sur la lagune ébriée, et comporte plusieurs bâtiments, le palais proprement dit, la résidence privée du président et les cabinets ministériels. Numéro 15. Le palais présidentiel du Burundi. C'est l'ouvrage le plus important jamais réalisé par la Chine au Burundi. À la cérémonie de signature pour la remise officielle du bâtiment, l'ambassadeur de Chine à Bujumbura ne s'est pas privé de vanter le projet. Après l'avoir entièrement financé et construit, la Chine a livré au Burundi un palais présidentiel flambant neuf. Un cadeau de Saint-Valentin pour l'amitié sincère et agissante de Pékin envers Bujumbura, emballé dans la polémique. Un très beau palais qui figure dans la liste. Numéro 16. Le palais du bord de mer au Gabon. Le palais du bord de mer est la résidence officielle du président gabonais. Situé à Libreville, il a été édifié en 1977 par le président gabonais Omar Bongo Ondimba. Il est l'œuvre de l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakouri. Numéro 17. Le palais de Koulouba au Mali. Le palais de Koulouba est la résidence officielle et le bureau du président de la République du Mali, à Bamako. Il a subi plusieurs dégradations architecturales en 2012, à la veillée du coup d'État organisé par le capitaine Amadouaya Sanogo. Il est construit entre 1903 et 1907. Il s'agit là de l'origine du palais du gouverneur Puy, après l'indépendance de 1960, le siège de la présidence de la République. Numéro 18. Le palais de la nation de Kinshasa. RDC. Situé dans la commune de Gombe, il est l'actuelle résidence officielle du président de la République démocratique du Congo depuis 2001. À l'origine, le palais de la nation est la résidence du gouverneur général, le plus haut fonctionnaire colonial et représentant du roi des Belges dans la colonie. 
Le bâtiment n'est cependant pas achevé à temps et devient finalement le siège du Parlement congolais et, de fait, le symbole du nouvel État indépendant. Numéro 19. Le palais de Kossiam est la résidence officielle du président du Burkina Faso. Il est situé au boulevard Muammar Kadhafi à Ouagadougou. Avant cela, c'était le palais de Koulouba actuel primature qui était le siège de la présidence du Faso. Le palais de Kossiam est construit dans la lancée du développement du quartier chic de Ouaga 2000, s'étendant en 2020 sur environ 3000 hectares, situé au sud-est de la capitale burkinabé Ouagadougou, décidé par le président Blaise Compaoré pour accueillir initialement le sommet France-Afrique de 1996 dans une ville nouvelle destinée à devenir le nouveau centre institutionnel du pays. Numéro 20. Le Palais de Lomé. Togo. Le Palais de Lomé, aussi appelé Palais des Gouverneurs, est l'un des monuments emblématiques de la ville de Lomé, capitale du Togo. Construit en 1905 pour les gouverneurs du Togoland, allemand, il est ensuite occupé par les gouverneurs français. À l'indépendance en 1960, il devient le siège de la présidence jusqu'en 1970, puis en 1976, une résidence pour des hôtes de marque puis brièvement la résidence du Premier ministre en 1991. Laissé à l'abandon pendant plusieurs années, le palais rénové est devenu depuis 2019 un centre d'art et de culture. C'est tout pour aujourd'hui, 229 médias infos toujours proches de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.